Halo, kembali lagi di channel YouTube saya, Neuroto bersama saya Dr. Agusti Spesialis Saraf. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan salah satu jenis kebetulan atau demensia. Alzheimer terjadi akibat penumpukan protein abnormal yang mengganggu kinerja sel-sel saraf di otak. Yang pertama adalah penurunan daya ingat. Penurunan daya ingat yang terjadi biasanya adalah penurunan daya ingat atau memori jangka pendek. Sedangkan untuk memori jangka panjangnya biasanya masih bagus. Kemudian gejala yang kedua adalah menurunnya kemampuan untuk berpikir dan berbicara. Gejala yang ketiga adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dapat berupa pasien tiba-tiba marah ataupun tiba-tiba merasa sangat senang. Pada beberapa pasien, Dapat juga terjadi perubahan perilaku berupa menarik diri Menarik diri ini dapat berupa pasien banyak diam atau pasien merasa ketakutan tanpa alasan Gejala-gejala pada Alzheimer ini bersifat progresif Bertahap dari waktu ke waktu, kerusakan otak yang terjadi semakin parah Sehingga gejala yang ditimbulkan pun akan semakin berat Nah, faktor apa saja sih yang akan mempengaruhi terjadinya Alzheimer? Yang pertama adalah usia Usia merupakan faktor risiko terbesar dari terjadinya Alzheimer di mana demensia terjadi pada 14 orang di usia 65 tahun ke atas dan satu dari enam orang di atas dan usia 80 tahun Yang kedua adalah genetik atau bawaan Yang ketiga adalah cedera Cedera yang terjadi bisa berupa di leher ataupun di kepala Seperti contohnya pada petunjuk di mana petinju sering mengalami cedera pada bagian kepala Sehingga beresiko terjadi demensia Alzheimer Kemudian faktor resiko yang lain adalah merokok Tekanan darah yang tinggi diabetes mellitus atau penyakit gula, kadar kolesterol yang tinggi, dan obesitas. Penyakit Alzheimer dapat dicegah secara dini. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari Alzheimer? Yang pertama, bergerak atau olahraga secara produktif. Aktivitas fisik dan olahraga rutin semenjak dini merupakan cara pencegahan Alzheimer yang paling efektif di mana akan membantu menurunkan kadar gula darah, membantu menurunkan tekanan darah tinggi serta mencegah obesitas dan kolesterol tinggi. Ada juga beberapa riset yang membuktikan bahwa olahraga atau aktivitas fisik yang menyenangkan seperti poco-poco akan mencegah resiko terjadinya demensia. Kemudian pencegahan Alzheimer yang kedua adalah mengkonsumsi banyak sayur-sayuran serta buah-buahan serta menjaga gizi seimbang. Kita dapat membantu keduanya secara optimal jika kita menjaga makanan kita tetap sehat dan seimbang. Riset menunjukkan bahwa diet tipe Mediterania dengan memperbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, kaya sereal, ikan, dan kacang-kacangan dapat membantu mengurangi resiko demensia. Sementara studi lebih lanjut menyebutkan bahwa makanan yang Tinggi lemak jenuh, garam, dan gula akan meningkatkan faktor resiko jantung, stroke, ataupun penyakit diabetes mellitus sehingga meningkatkan faktor resiko terjadinya demensia. Pencegahan ketiga adalah menghindari rokok. Rokok tidak baik untuk kesehatan jantung, sedangkan penyakit jantung merupakan faktor resiko dari penyakit stroke. Dan penyakit stroke sendiri merupakan faktor resiko terjadinya demensia. Pencegahan yang keempat adalah menstimulasi otak secara teratur baik fisik, spiritual maupun mental. Dengan menantang atau menstimulasi otak kita akan membangun sel-sel saraf -sel otak yang baru dan akan memperkuat koneksi di antara sel-sel otak tersebut. Hal ini dapat melawan penyakit Alzheimer atau patologi demensia lainnya. Dengan menantang otak kita akan mempelajari hal yang baru. Seperti apa menantang otak itu? Kita dapat melakukan seperti mempelajari bahasa baru Pencegahan demensia yang kelima adalah bersosialisasi dan beraktivitas positif Kegiatan sosial yang bermanfaat akan menstimulasi otak sehingga akan menurunkan resiko terjadi demensia dan depresi Cobalah dan luangkan waktu bersama teman-teman atau keluarga untuk menikmati waktu bersama Nah berikut tadi adalah penjelasan tentang penyakit demensia Video saya selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana cara merawat orang dengan demensia atau caregiver demensia Akan nantikan, salam sehat